मैं हमेशा से यहां आना चाहता था और आज मैं इस नेशनल पार्क में पहली बार आया हूं हालांकि जंगली अफ्रीका का ये हिस्सा अब एक जंग का मैदान बन चुका है हम इस देश के बहुत ही बेहद इलाके में आ चुके हैं नेशनल पार्क में जाते हुए हमारी गाड़ी चढ़ान ही चढ़ती जा रही है और मैं जानने को बेचैन हूं कि जंगल को बचाने के लिए क्या क्या होता है सिर्फ बुशमीट हंटर से ही नहीं बल्कि यहाँ के बाकी खतरों से भी करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर बड़े इस नेशनल पार्क की सीमा पर भी जानवरों की घटती तादाद का कारण साफ है कॉन्गो के इस दूर दराज के इलाके से गुजरते हुए एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है और वो ये है कि इस जमीन का कोना कोना जो है जिसे उपजाऊ बनाया जा सकता है वहाँ खेत बने हुए हैं यहाँ इंसानों की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये लोग जमीन का जर्रा जर्रा इस्तेमाल करते जा रहे हैं नेशनल पार्क के दरवाजे पर इंसानों की ये तादाद यहाँ के जनजीवन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है यहाँ की जिंदगी मुश्किल है और जहाँ खाना मिलना भी मुश्किल हो वहाँ वाइल्ड लाइफ रिजर्व आकर्षण नहीं खाने का स्रोत बन जाता है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहूजी बियेगा में कई दुर्लभ स्पीशीज है जिनमें शामिल है इस दुनिया के आखिरी बचे ग्रावर्स या ईस्टर्न लो लैंड इन दुर्लभ प्राइमेट्स को अपनी आंखों से देखना मेरा हमेशा से सपना रहा है मगर पार्क के गेट में दाखिल होते ही मुझे कुछ ऐसा नजर आया जो दिखने में एक मिलिट्री परेड जैसा दिखता है ये कॉन्गलीज इंस्टीट्यूट फॉर नेचर कॉन्जर्वेशन के कुछ 230 पार्क रेंजर्स हैं। पोचिंग यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है मेरे मेजबान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन लोगों के साथ एक सुबह के ऑपरेशन में जाना चाहूंगा मैं बिल्कुल इसी तरह के काम को होता हुआ देखने ही यहाँ पर आया हूँ तो यही वो एंटी पोचिंग टीम है जो आज हमारे साथ मिशन पर जाएगी हम आज एक नाकाबंदी लगाने वाले है इस तरह के पार्क की रक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइज जुनूनी लोगों का गुट जो सक्षम है कुछ। तो सबको अपनी ब्रीफिंग मिल चुकी है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं इन्हें बता दिया गया है कि वो नाकाबंदी या चेक पॉइंट कहां पर लगाना है और उम्मीद है कि कोई पकड़ा जाएगा जिसके पास से बुश मीट मिलेगा इन रेंजर्स के हथियारों से लैस होने की एक वजह है सन उन्नीस से अब तक ड्यूटी करते हुए 140 रेंजर मारे गए हैं कॉन्गो में वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना वाकई खतरनाक काम है जंगल से गुजरते हुए आसपास देखो तो एहसास होता है कि ऐसी टीम के खिलाफ तो कोई पागल ही जाना चाहेगा हथियारों से लैस अच्छे से ट्रेंड और जंगल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार तो अब हम पार्क में काफी अंदर मेन एक्सेस रोड पर आ गए हैं और इसी सड़क पर हमें एक रोड ब्लॉक लगाना है ये कोई खेल नहीं है ये बड़ा खतरनाक काम है तो लीजिए पहली मोटरसाइकिल आ गई है जिसकी तलाशी ली जाएगी ज्यादातर गुजरने वाले स्थानीय गांव वाले हैं जो पास ही के एक बाजार से घर लौट रहे हैं इन लोगों की कमाई इतनी कम है की पार्क के जरिए किसी भी तरह पैसे कमाने का थोड़ा भी मौका मिल जाए तो इनके लिए उसे नकारना मुश्किल है ये लोग तलाशी में ढूंढेंगे बुश मीट या कोई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट कोई भी अवैध चीज जो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है या यहाँ किसी जानवर के मारे जाने का सबूत हो अब तक सिर्फ खाने की चीजें मिली हैं, कुछ केले हैं, कुछ कसावा की जड़ें। मगर दिक्कत यही है कि कुछ भी हो सकता है इन बोरों में कुछ भी हो सकता है जनजीवन की रक्षा करना वो भी एक ऐसे पार्क में जिसके आस गरीब लोग रहते हैं काम बहुत ही पेचीदा है ये लोग जब भी जनजीवन देखते हैं इन्हें खूबसूरती नहीं दिखती इन्हें खाना दिखता है ये रोड ब्लॉक गांव वालों को याद दिलाने के लिए है कि पार्क के जानवरों से उन्हें दूर रहना है इसके बावजूद भी जोखिम उठाने वालों की कमी नहीं है तो पहली बार हमें ऐसा कोई मिला है जो अपनी बाइक ऐसी उतरना नहीं चाहता है ये कहता है मैं बाइक ऐसी नहीं उतरूंगा इस औरत का कहना है कि इसमें इस बोरे में मक्का है और कुछ भी नहीं है ऐसा बर्ताव तो किसी ने नहीं किया वो सब लोग शांति से अपना सामान दिखा के चलते बने ये कहती है कि ये पोटली नहीं खोलना चाहती बाहर से हाथ लगा के महसूस कर लो कि इसमें क्या है इस गठरी में मक्का तो बिल्कुल भी नहीं है ये अब भी गठरी खोलने से इनकार कर रही है इसमें वाकई मक्का है 
इस तरह देर करने से शक बढ़ता है और इसका कोई फायदा नहीं और देखिए यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी इसे देखकर लगता है कि कोई खोर वाला जानवर है जैसे कोई डाइकर या कुछ इसे जला दिया गया है और ये पॉर्क्यूपाइन है ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये दो छोटे छोटे जानवर ही तो हैं इससे क्या फर्क पड़ता है मगर रेंजर्स से नजरें बचाकर ये सब करते हैं अगर इस इलाके का हर परिवार हफ्ते में ऐसे दो जानवर भी ले जाए तो इस पार्क के इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ेगा आईसीसीएन के रेंजर्स की बदौलत मांस लेकर इस तरह खुलेआम घूमना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है मगर ये औरत इस मीट को अपने परिवार के लिए नहीं ले जा रही थी दरअसल ये एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इसके पास इतने पैसे इसलिए हैं, क्योंकि ये असल में पोचर नहीं एक ट्रांसपोर्टर है मीट की कमी की वजह से इस जंगल में कई अलग अलग तरह के पोचिंग के गैंग काम करते हैं तो ये अपने पैसे को डबल करती है ये पोचर से मांस खरीदती है कुछ ही डॉलर में ये पोचर से मांस खरीदती है और जब तक ये मांस शहर ले जाती है तो मांस की कीमत दुगनी हो चुकी होती है ऐसे गैर कानूनी पोचिंग नेटवर्क्स पूरे देश में फैले हुए हैं और जब बात जानवरों की रक्षा की होती है असली फायदा इन शिकारियों को पकड़ने में है तो कमांडर कहते हैं कि इस औरत को पकड़ने का ये फायदा है कि इसकी मदद से और लोग पकड़े जा सकते हैं जेल भेजे जाने के डर से ये औरत हमारी मदद करने को राजी हो गई। तो इस औरत से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इसने बताया है कि दो जगहों से ये मांस खरीदती है और ये आज सुबह जहाँ से मीट खरीद के लाई थी वो जगह पाक के अंदर है इस औरत ने हमें जगह भी बता दी है अब ये लोग उस जगह पर जाएंगे दबे पाओ बिल्कुल शांति से देखते है ये लोग पकड़ में आते हैं की नहीं अब हमारे पास बड़े खिलाड़ियों को दबोचने का मौका है तो हम निकल चुके हैं जंगल की गहराइयों की तरफ तो जिस औरत को हमने आज पकड़ा था उसने इन्हें समझाया था कि ये सड़क खत्म होते ही एक जगह आएगी और इन्हें लगता है कि वो यही जगह है यानी इस टीम को घने जंगल में जाना होगा जहां ठीक से देख पाना मुश्किल है और दबे पांव जाना तो नामुमकिन पता नहीं क्या हुआ लेकिन सब लोग अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गए धुएं की महक आ रही है शायद आसपास कैंप है हमें आगे बढ़ने का सिग्नल मिल गया है इसी साल में इसी तरह की रेड में पाक के इसी हिस्से में दो रेंजर्स मारे गए थे पीछे रो, पीछे रो, पीछे रो। फिर से कमांडर ने सबको नीचे बैठने को कहा और शांत रहने को भी हमारे सामने कुछ तो चल रहा है कुछ हो रहा है वहां पे बस दो लोग हैं दो लोग हैं वहां दो स्काउट आगे बढ़ रहे हैं पीछे रहो पीछे रहो और फिर कुछ ही पलों बाद आगे बढ़ने का इशारा कैमरा क्रू और मेरे वहां पहुंचने से पहले रेंजर्स दो लोगों को पकड़ भी चुके हैं देखिए किसी तरह का कैंप तो लग रहा है ये यहाँ कई तरह के हथियार बिखरे पड़े हैं एक बड़ा सा भाला यहाँ मशेटीज हैं। ये ज्यादा वक्त से यहाँ नहीं थे लेकिन आग काफी बड़ी जलाई है तो ये घर पे बनी हुई पुरानी शॉटगन है जरा देखिए इसे। भूख और गरीबी लोगों के दिमाग तेज भी करती है जरा इन वायरस ने इसको देखिए मगर ये होम मेड शिकार के जाल कुछ ज्यादा ही अमानवीय भी होते हैं ये लेग होल ट्रैप्स जानवरों के पैर जकड़ते हैं इनसे या तो जानवरों के पैर टूटते हैं या उनका दम घुट जाता है ये लोग हमदर्दी के हकदार तो है ही नहीं पोचर्स बहुत ही कठोर दिल होते हैं ये तो शुक्र है शुक्र है आईसीसीएन का कि इस तरह के लोग अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते ये जनजीवन के संरक्षण के हीरोज हैं। पोचर्स को हम अपने साथ अपने हेडक्वार्टर्स ले गए जहां पाक के कानून तोड़ने की इन्हें सजा दी जाएगी ऑपरेशन से लौट मुझे पाक डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला लुसियन गिडियन लोकुमो बोनजो 
हेलो कैसे आप सवा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप प्रेविया क्योंकि कांगो पर पहले बेल्जियम का राज हुआ करता था इसीलिए आज भी यहाँ सबसे ज्यादा फ्रेंच ही बोली जाती है चलिए हम अपने ऑफिस में चलते हैं और बाकी बातें वहाँ पर करें आपसी मुझे यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, मगर मैं अभी से इन रेंजर्स के साहस और उनके समर्पण को देख प्रभावित हो गया हूँ तो मैंने डायरेक्टर ऐसी पूछा की रेंजर्स का गौरव आता कहाँ ऐसी है इस जगह की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर गोरेला की एक सब स्पीशीज मिलेगी द ग्रावर्स गोरेला और ये सब स्पीशीज आपको दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलेगी यहाँ हम अपनी जी जान लगाकर उस सब स्पीशीज की रक्षा करते हैं ग्रावर्स गोरेला धरती पर गोरेला की सबसे बड़ी सब स्पीशीज है और लुप्त होने की कगार पर है इलाके में इंसान की आबादी बढ़ने से इन गोरेला का इलाका अब घटकर सिर्फ तेरह प्रतिशत रह गया है और मीट के लिए इन दुर्लभ बल्कि सबसे ज्यादा सामाजिक जानवरों का भी शिकार हो रहा है इसीलिए हम अच्छा। उन्हें बचाने का जी प्रण लिया है हम हमले के बीचों बीच जाते हैं या फिर उन इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पर जाना मुश्किल है हम हर जगह जाते हैं ये सब रेंजर्स बहुत ज्यादा साहसी हैं और हम इसी तरह अपनी जी जान लगाते रहेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी भी उस खूबसूरती को देख सके जो ऊपर वाले ने इस पाक को नवाजी है उसे और खूबसूरत बनाया है और हम अच्छा। इसके बहुत शुक्रगुजार हैं अब मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलो और मैं आपको इस पार्क की पेश चीज दिखाऊंगा यहाँ के गुरेलाज जो हमारे साथ रहते हैं बिल्कुल मुझे देखना आइए चलते हैं मैंने एंटी पोचिंग यूनिट तो देख लिया मैंने देखा कि पाक की रक्षा में कितनी मेहनत लगती है अब ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि ये इसकी रक्षा में इतनी मेहनत क्यों करते हैं मैं हमेशा से दुर्लभ ग्राह और गोरेलास को करीब से देखना चाहता था मेरे लिए ये एक सपने की तरह है तो हम जंगल में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे कहा गया है कि हमें काफी काफी चलना पड़ेगा मुझसे रहा नहीं जा रहा है हम यही तो देखने आए थे यहाँ पूरे अफ्रीका में 77 प्रतिशत जंगली गोरेलाज महज पिछले दो दशक में ही साफ हो गए हैं अब गोरेला की किसी भी सब स्पीशीज को जंगल में ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है दुर्लभ स्पीशीज तो दूर की बात है क्या कमाल का माहौल है यकीन नहीं होता हम लोग नेशनल पार्क में है और गुरेलास को ट्रैक कर रहे हैं इतने साल अफ्रीका में रहने के बावजूद मैंने अपनी आंखों से ग्रावर्स गुरेला कभी नहीं देखे ये धरती की इकलौती जगह है जहां ये गुरेलास पाए जाते हैं और वो भी सात हजार फुट या उससे ऊपर के इलाके में हम लोग पिछले डेढ़ घंटे से बस चले ही जा रहे हैं यहाँ गर्मी और उमस ज्यादा है ऊपर से चढ़ान है अचानक हमें क्रस्ट बैम्बू दिखाई दिए जो गुरेला सबसे ज्यादा खाते हैं ये गोरेला नहीं खाया होगा गोरेला हाँ ये हमारे पहले संकेत हैं कि एक झुंड नजदीक है अब हम लोग करीब हैं। ये निशान आज के हैं। ये गोरेला यहीं से होकर गए हैं। रेंजर्स ने अब हमें मास्क पहनने को कहा है क्योंकि गोरेलास का डीएनए हमसे अठानवे प्रतिशत मिलता है इसीलिए हमारी बीमारियाँ गोरेलास को भी लग सकती है ये लीजिए ये आपका मास्क है ये आपके लिए है तो चले फिर हम कुछ कदम आगे बढ़े और पेड़ों में किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा और फिर जमीन पर हलचल हुई और अचानक मैंने उन्हें देखा मेरा पहला ग्रावर्स गोरेला महज एक कदम की दूरी पर ये दूसरा और तीसरा इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता हम घिर गए हैं ग्रावर्स गोरेलास का एक पूरा परिवार हमें लाजवाब गोरेलास के चार या पांच मीटर की दूरी पर है अब मैं समझ सकता हूं कि ये लोग इस जानवर की रक्षा के लिए अपनी जान के दाव पर लगाते हैं अब मुझे एहसास हो रहा है क्या हमारे साथ यहाँ का हर गेम स्काउट मौजूद है ये लोग भी इस जानवर को देखकर बहुत खुश हैं। ये सिर्फ इनके लिए एक नौकरी नहीं है ये देखिए ये लोग हमें अपने जैसा ही समझ रहे हैं इस पार्क की रक्षा करना इसीलिए इतना जरूरी हो गया है और ये पृथ्वी की वाइल्ड लाइफ के लिए और भी ज्यादा जरूरी है 
देश भर में मीट के लिए होने वाले अवैध शिकार में अक्सर ये गुरेलाज भी निशाने पर आ जाते हैं और आज ये खूबसूरत जानवर बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है अगर इन्हें बचाना है तो पोचिंग की समस्या को जड़ से खत्म करना होगा मेरी टीम बहुत मेहनत करती है और उन्होंने इन गोरेलाज की रक्षा के लिए अपनी जान को दाव पर लगाने का प्रण लिया है इन गोरेलाज को देखकर मेरा सपना पूरा हुआ अब मैं यहाँ होने वाली पोचिंग के बारे में और जानना चाहता हूँ जो इन गोरेलाज की जान का खतरा बनी हुई है इसके लिए मैं जा रहा हूँ उन्हीं सड़कों पर जहाँ जंगली जानवरों के मीट को खुलेआम बेचा जा रहा है कॉन्गो नदी एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़ी नदी जो पश्चिमी अफ्रीका के इस इलाके से बहती है लेकिन इस इलाके में मेरी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि लाखों टन बुश मीट कॉन्गो बेसिन से निकलता है और वो भी हर साल अपने सफर के इस हिस्से के लिए मैंने अपनी वर्दी की जगह सादे कपड़े पहने हैं मैं यहाँ पर जाँच करने आया हूँ कि किन शासा में ये मीट आता कहाँ से है इसका सौदा कैसे होता है और ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है ठीक है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मैं फुटेज को अपने फोन पर देख पा रहा हूँ बहुत बढ़िया मेरे सामने आयवन खड़े हैं हम कॉन्गो की राजधानी के इंशासा में हैं और सुबह का वक्त है मेरे कैमरामैन शॉन ने अपनी कमीज के बटन में एक कैमरा छुपाया है मुख्य मार्केट खोलने पर हम वहाँ जाएंगे और उम्मीद है की पता लगा पाएंगे की पोच किया हुआ मीट इस बड़े शहर में कैसे बेचा जाता है सच कहूँ तो इस काम में बहुत खतरा है हमने वर्दियाँ भी नहीं पहनी है ये लोग जानते हैं की ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि ये लोग हमारे इन कैमरास या तारों या इक्विपमेंट को ना देखें। ये वो जगह है जहां गैर कानूनी तौर पर बहुत पैसा इधर उधर होता है इन लोगों को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है कि हम इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमें बहुत सावधानी से हर बारीकी पर ध्यान देना है और इस काम को अंजाम देना है चलिए मुझे लगता है हम तैयार हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में कितनी चहल पहल है अफ्रीका में इंसानों की आबादी बढ़ रही है यानी खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और इस तरह के बाजारों में लोगों को अक्सर सस्ता मीट मिल जाता है सस्ता इसीलिए क्योंकि वो गैर कानूनी है दरवाजा बंद करो शॉन शॉन दरवाजा बंद करो इस मार्केट में तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है काफी बदबू है बड़ी बड़ी बोरियों में मीट भरा हुआ है ये पूरी प्रक्रिया दरअसल जहां तक मुझे समझ में आती है वो ये है कि ये बुश मीट जंगल के कोने कोने से यहां लाया जाता है इन बोट्स में और व्यापारी बोट से ही मीट खरीद लेते हैं और ऐसे बुश मीट मार्केट में आता है वो पहला दुकान वाला जिसके पास हम गए उसके पास तरह तरह का मीट मौजूद है ये कितने का और उसी मीट के जत्थे में वो भी था जिसका मुझे डर था प्राइमेट्स देखिए ये बंदर का मीट है इसे सुखा दिया गया है खोपड़ी तोड़ दी गई है ताकि भेजा भी सूख जाए इसका ये एक जंगली सुअर है इसके लाल फर से पता लगता है कि ये एक रेड रिवर हॉग है और एक जिंदा एक जिंदा कछुआ भी है यहाँ बेचारा मैं ये खरीद सकता हूँ कितना सौ डॉलर एक सौ डॉलर यहाँ बंदरों का काफी मीट है पंद्रह पंद्रह डॉलर में चलिए शुक्रिया करीब एक घंटे बाद मैं एक और दुकानदार से मिला जो दूसरों की तरह मीट बेच रहा था ये कहता है इसे अंदाजा भी नहीं कि हर हफ्ते यहाँ कितना मीट लाया जाता है काफी आता है इसके खुद के शिकारी हैं ये पार्क में शिकार करवाता है और फिर मीट को बोट पर लादकर कर यहाँ लाते हैं और ये व्यापारियों को मीट बेचते हैं तो कितने शिकारी है जो आपके लिए काम करते हैं पाँच शिकारी है पाँच शिकारी लेकिन फिर आप कुछ खरीदने वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी अब ये आदमी मुझसे कह रहा है की इसके पास तीन चिंपैनजीज हैं किंडू इलाके में किंडू गांव के पास में है एक चिंपैनजी का 120 डॉलर लेगा ये जिंदा चिंपैनजी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना जिंदा चिंपैनजीज यही पे किंचासस में कहता है कि अगर हम ऑर्डर देंगे तो एक हफ्ते में चिंपैनजी मिल जाएंगे वो भी जिंदा चिंपैनजी ठीक है निकलते हैं यहाँ से 
चलो यहाँ से चलो चलो यहाँ से वैसे हमें यहाँ काफी बुशमीट मिला और समझ गए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है मगर सबसे बड़ी बात हमें ये पता लगी कि इस आदमी ने हमें तीन चिंपैनजी बेचने की कोशिश की जो किंडू गांव में मौजूद है पता नहीं इस जानकारी का हम क्या करेंगे हमारे पास उसका नंबर है उसने लोकेशन बताई है मैं उन चिंपैनजीज को खरीद कर उन्हें चिंपैनजी सेंचुरी में भेजना चाहता हूँ मेरी आंखें खुल गई हैं यहाँ उम्मीद से ज्यादा गड़बड़ चल रही है चिंपैनजीज के बारे में सुनते ही मुझे वो ग्रावर गुरेला याद आ गए जो मैंने हाल ही में देखे चिंपैनजीज भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं और उतने ही प्यारे और सामाजिक भी बुश मीट पोचिंग की क्रूरता अब पोचिंग और बुश मीट के कारोबार से हटकर गुलामी की शक्ल लेती जा रही है मेरे और शॉन के दिमाग में यही आया कि हम उन्हें खरीद कर उन्हें बचा सकते हैं मगर मुझे सलाह चाहिए तो मैं अपनी अच्छी दोस्त इत्सासो गिनेया को फोन कर रहा हूँ जो इस देश के पूर्वी इलाके में बंदरों की सेंचुरी चलाती हैं। ठीक है बढ़िया शुक्रिया इत्सासो बाय क्या कहा उसने वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें खरीदना मत वो कहती हैं कि सिर्फ पैसे देकर इन्हें नहीं बचाया जा सकता इन पोचर्स को फर्क नहीं पड़ता की हम उन चिंपैनजीज को खरीद कर उनके साथ क्या करने वाले हैं हाँ। कहती है की बस उन्हें इतना पता है की उनकी कीमत है तो हम उन्हें खरीदेंगे तो उनकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी अगर हमने खरीद लिए तो वो और चिंपैनजी पकड़ेंगे सही तो बात सही है। वो कहती हैं कि उसके पास दोबारा ना जाएं कोई तफशीश ना करें उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर उन्हें लगा कि हम उन्हें खरीदना चाहते हैं तो वो लोग उन्हें पकड़ना शुरू कर देंगे तो वो कहती हैं कि हमें पीछे हट जाना चाहिए ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है पर कम से कम एक प्लान तो बना तो हम करने ये वाले हैं कि उनके पास एक टीम है जो यहाँ के नेगोशिएट करेगी आई जो एक नेशनल पार्क सर्विस की तरह ही एक सरकारी बॉडी है उनका यहाँ पे उनका यहाँ एक बड़ा ऑफिस है वो लोग भी वहाँ पर जाएंगे और हो सकता है कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में ये काम हो जाए और वो लोग उन चिंपैनजीज को ढूंढेंगे और उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे कुछ ना करना मुश्किल है मेरे लिए लेकिन यही सही निर्णय है मैं अपनी दोस्त इत्सासो से मिलने इस देश के पूर्वी इलाके की तरफ जा रहा हूँ जो वहां पर लिवेरो चिम्प सेंचुरी में काम करती है ये एक रिसर्च और रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ अनाथ हुए बेबी प्राइमेट्स को लाया जाता है अगर वो मिल गए तो तो हमारे सामने उस रिसर्च सेंटर का गेट है और यहीं पर वो चिम्प रिसर्च सेंटर भी मौजूद है वैसे काफी लंबा सफर रहा है दो साल पहले बंदरों की एक्सपर्ट इत्सासो गिनेया स्पेन से यहाँ लबेर और रिहेब और रिसर्च सेंटर को देखने आई थी तब से वो यही की होकर रह गई आखिर पहुंच ही गया मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूं। ये है प्रिंस कैलमे यहाँ के साइंटिफिक डायरेक्टर प्रिंस नाइस टू मीट यू बहुत बहुत शुक्रिया आयुर्द काफी खूबसूरत इमारत है काफी अच्छा काम करते हैं आप लोग हाँ। जब मैंने बुश मीट पोचिंग की अपनी तहकीकात को शुरू किया था मुझे अंदाजा भी नहीं था की यहाँ जिंदा जानवरों का भी सौदा होता है तो मैंने प्रिंस ऐसी इस दिल दहला देने वाले सच पर ऐसी पर्दा हटाने को कहा पहले उन्हें सिर्फ खाने के लिए मारा जाता था आप ये छेद देख रहे हैं ये गोली का निशान है सच में और सिर्फ एक को मारा जाता था और उसे खाते फिर उसे खाते थे हाँ मगर आजकल लोग पूरे के पूरे परिवार को मारते हैं सिर्फ एक बच्चे को पकड़कर उसे पेट की तरह बेचने के लिए तो वो पूरे परिवार का खात्मा करते हैं ताकि बच्चे को पेट बना के बेचें बिल्कुल आपने सही कहा पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है ना इंसान लालची होते हैं इन ज्यादातर बंदरों का अंत अच्छा नहीं था पर कुछ किस्मत वाले है जिन्हें बचा लिया गया वो यहाँ लाए गए इस रिसर्च सेंटर के ठीक बाहर एक बड़े से कंपाउंड में प्रताड़ित बंदरों को रिहेबिलिटेट किया जाता है यहाँ के नजारे खुश कर देने वाले हैं। यहाँ इनके घूमने और सोशलाइज करने की काफी जगह है और ये काफी हद तक इनके प्राकृतिक आवास जैसी जगह है ये हमारा सबसे बड़ा झुंड है ये काफी बड़ा घेरा है और अंदर काफी बड़ा जंगल है ये लगभग नेचुरल है हाँ लगभग हमने अंदर जंगल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की है अंदर मेल्स फीमेल्स नौजवान और बच्चे भी है ओ, अच्छा हाँ तो इतो में देख रहा हूँ कि ये दिन में काफी फूल पत्तियाँ वगैरह खाते रहते हैं मुझे ये बताइए कि आप इन्हें खाने को क्या देती हैं नौजवानों को दिन में पांच बार खिलाना पड़ता है दिन में पांच बार हाँ। वाह और हम इसके लिए खाना आप यहाँ के किसान से खरीदते हैं ताकि उन्हें भी सेंचुरी के फायदे नजर हाँ। आ सके और इतने सारे चिंपैनजीज है तो खाना काफी खाते होंगे हाँ सही कहा बहुत सारा पैसा स्थानीय लोगो को जाता है स्थानीय लोगो की भलाई का काम यही खत्म नहीं होता है कोऑपरा नाम की सेवा संस्था के साथ काम करते हुए इस सेंचुरी ने कई बड़े कदम उठाए हैं 
लोगों को काम देने से लेकर राजनीति और आंदोलन के शिकार हुए लोगों की मदद करने तक जाहिर है कि यहाँ के लोग सच में इस सेंचुरी की अहमियत को समझते हैं जानवरों के संरक्षण की अहमियत जानते हैं यहाँ लबीरों में लालची इंसानों के हाथों मिले घावों से उभरे चिंपैनजीज को दोबारा जंगलों में भी भेजा जाता है मगर लिवेरो के कुछ बंदर ऐसे हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे ये बड़े अफसोस की बात है हम उन्हें जाकर देख सकते हैं मगर ज्यादा समय नहीं बिता सकते वरना वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे चलो दिखाती हूँ इंसानों की ही तरह चिंपैनजीज भी किसी बड़ी आपदा के बाद इमोशनली और मेंटली पूरी तरह से टूट जाते हैं इन केसेस को देख मुझे बहुत दुख होता है ये जानती है ये कई सालों तक रास्ते आरोप नाचता था कई साल तक हाँ ये आज भी नाचता है और अजीब चेहरे बनाता है तो ये वो हैं जो कभी जंगल में भेजे नहीं जा सकते ये बस अंदर से टूट चुके हैं हाँ ये अपनी बाकी जिंदगी यहीं पर बिताएंगे ये एक दर्दनाक यादगार है कि इंसान अपने आसपास मौजूद जानवरों पर किस कदर असर डाल सकता है हम इन्हें तोड़ सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं अगले ही पल एक वर्कर ने आकर इत्सासो को एक अच्छी खबर सुनाई किनशासा वाले तीनों चिंपैनजीज को आईसीसीएन के रेंजर्स ने ढूंढकर रेस्क्यू कर लिया है और उन्हें पास के एक हवाई अड्डे पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इत्सासो ने मुझे मदद करने का आमंत्रण दिया है मगर चेतावनी दी है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि वो चिंपैनजीज किस मानसिक स्थिति में होंगे ये वहाँ पहुँच कर पता लगेगा तो हम एयरपोर्ट पर जाएंगे और उन चिंपैनजीज को लेकर यहाँ आएंगे पूरी उम्मीद है कि इन चिंपैनजीज को पकड़ने वालों को आई ने बख्शा नहीं होगा मगर फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा है इन बच्चों को सही सलामत यहाँ लाना कहना मुश्किल है कि वो कितने मुश्किल वक्त से गुजर चुके हैं तो कुछ हालात दर्जे के वेटरिनेरियन हमारे साथ जाएंगे हमारे वहाँ पहुँचने पर वेट्स उनकी सेहत की जाँच करेंगे और उन्हें लिवेरा के सफर के लिए तैयार करेंगे जहाँ बेहतर चिकित्सीय सेवाएं उन बंदरों का इंतजार कर रही है हमें पहुंचना है किंडू एयरपोर्ट जो यहां से एक घंटे की उड़ान पर है लैंड करते ही मुझे पिंजरे दिख गए हैं मगर अब भी कहना मुश्किल है कि ये चिंपैनजीज किस मूड में हैं। तो लीजिए ये बच्चे यहाँ पहुँच चुके और एक और बच्चा वहाँ पर उस दूसरे पिंजरे में है वो वाला मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है ये कई हफ्तों से इन्हीं पिंजरों में रह रहे हैं अपने परिवारों से छीन लिए गए दूर कर दिए गए डरे हुए और अकेले ये लोग अब इस ताले को तोड़ रहे हैं हो गया जंगल में पाँच साल की उम्र तक चिंपैनजीज को प्यार और दुलार मिलता रहता है इन बच्चों को शायद पहली बार किसी ने गले लगाया होगा क्योंकि इनकी माओ से इन्हें दूर कर दिया गया था देखिए ये बच्चा थोड़ा डरा हुआ है ये देखिए इस पिंजरे में कितना गंद मचा हुआ है बेचारा ये न जाने कितने वक्त से इस पिंजरे में है कुछ हफ्ते तो हुए होंगे चिंपैनजीज और इंसानों का डी इतना मिलता जुलता है वो हमारी तरह सोचते हैं मुझे ना चाहते हुए भी इन्हें देख अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है क्या होता अगर इंसान के बच्चों के साथ ऐसा होता हम इसे प्यार से बाहर बुलाने की कोशिश करेंगे दो बच्चों को तो संभालना बहुत आसान था मगर ये कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है काफी ताकतवर है तो इसे ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा वेट्स बेहोशी की दवाई एक केले में डालकर इसे खिलाएंगे होशियार है मगर ये काफी चालाक निकला केले से बात नहीं बन रही है अब मजबूरन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी इन्होंने फैसला कर लिया है बिना ट्रैंकुलाइज किए ये बाहर नहीं आने वाला तो ऐसा ही किया जाएगा ऐसा करना भी आसान काम नहीं है मगर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड है और इसी में इसकी भलाई है तो लुइस ने अभी अभी यहाँ एक ब्लो पाइप के जरिए इसे ट्रैंकुलाइज किया है और इस दवाई की मदद से बेहोश हो जाएगा जिससे इसे संभालना आसान हो जाएगा ये थोड़ा सा संभालना मुश्किल है 
तो अब हम नहीं चाहते कि ये जो बेहोश है इसे दूसरों के साथ रखें तो लीना इस छोटे बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालेंगी और इसे हम पिंजरे में डालेंगे जैसा कि मैंने देखा स्ट्रेस की वजह से नौजवान चिम पर परमानेंट असर हो सकता है इसीलिए हमें इन बच्चों को जल्द से जल्द रिहेब सेंटर पहुंचाने की कोशिश करनी होगी लीजिए इंजन शुरू हो गया है चिम पैंजी सांस ले रहा है इसे एंटीडोट दिया गया है तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अब इन बच्चों का मुश्किल वक्त खत्म होने ही वाला है लवीरो पहुंचने के बाद इनकी अच्छे से जांच होगी ये जानना जरूरी है कि आखिर इन चिंपैंजीज को किस हद तक सदमा लगा है लीजिए हम लोग लिवीरो पहुंच गए अपनी चिम्प सेंचुरी में और इन बच्चों की यात्रा यहीं पर खत्म हो जाती है जब तक ये चिंपैंजीज बड़े नहीं हो जाते यही इनका घर होगा अगर ये ठीक नहीं हो पाए तो यही इनका घर बना रहेगा अब हम लिवीरो के क्लिनिक में पहुंच गए हैं यही वो जगह है जहाँ पर ये सब जाँचे की जाएंगी और हमारे दो वेट्स गोरेला डॉक्टर संस्था के लुइस और लीना जो यहाँ की परमानेंट वेट हैं ये दोनों इन बच्चों की जांच करेंगे और इनकी सेहत और वाइटल स्टेटिस्टिक्स का ब्यौरा लेंगे ताकि पता लगे कि ये ठीक हैं इसकी पीठ पर एक बड़ा सा घाव है इसकी कमर में एक रस्सी कस के बांधी गई थी देखिए वहां पर घाव हो गया है ये दोनों कितने प्यारे हैं देखिए ये इंसानों की तरह है इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ इन दोनों बेचारों को इनके परिवारों से दूर कर दिया गया उन्हें मार दिया गया इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जांच के इस हिस्से में सिर्फ इन पर लगे शारीरिक घावों की ही जांच की जा सकती है इनकी मानसिक जांच में काफी वक्त लग जाएगा और फिक्र सबसे ज्यादा उसी चीज की है तो अब हम इन्हें हैंडलर्स के भरोसे छोड़कर जाएंगे इन बच्चों को रात भर के लिए एक हैंडलर के पास छोड़ दिया जाएगा हम अपने कैमरास पीछे कर लेंगे इन्हें बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे और हम सुबह आकर देखेंगे कि ये कैसे हैं आज ही यहाँ कैसे रहते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुबह इनसे मिलेंगे या नहीं तो मैं उन बच्चों को देखने जा रहा हूँ जिन्हें हमने कल बचाया उन्हें सासों के घर में क्वारंटीन किया गया है और मैं ये जानने को बेताब हूँ कि वो कैसे हैं। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि उनकी जांच के नतीजे अच्छे होंगे और ये बच्चे इस जगह में खुद को ढाल रहे होंगे मैं देख चुका हूँ कि मानसिक रूप से घायल चिंपैंजीज का क्या हाल होता है वो कभी ठीक नहीं हो पाते मास्क पहन लो प्लीज जैसे ही मेरी नजर उन पर गयी मैंने राहत की सांस ली इन तीनों में से जो सबसे गुस्सेल था वो भी खुश है अब ये लोग काफी जोशीले लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल शुरुआत में वो खेल नहीं रहे थे मायूस थे मगर अब जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी आंखें भी हाँ इनकी आंखों में चमक आ गई है। हाँ लगता है छोटे को अपनी नई माँ वाकई पसंद आ गई हाँ। <laughs> पता है जब पहली बार इन्हें देखा था तो मेरा दिल टूट गया था ये बस हमें घूर रहे थे और अब इनमें काफी जोश आ गया है ये खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये मानसिक तौर पर अपने नए सफर पर निकल चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है इन्हें देखकर मजा आ गया इनकी जांच के नतीजे अच्छे हैं ये चिंपैंजी सेहतमंद लगते हैं मगर इनका सफर अभी बस शुरू ही हुआ है ये तीनों बचाए गए बच्चे इस क्वारंटीन एरिया में दो महीनों तक रहेंगे मगर ये कभी अकेले नहीं रहेंगे यहाँ के लोग इनकी माओ की तरह हमेशा इनके साथ रहेंगे हफ्ते के सातों दिन यही डेडिकेशन है लवेरा में काम करने वाले लोगों की कैसे हो छोटे दोस्त अब तो तुम ठीक हो ना तुम तो बहुत अच्छे हो जब आपको पता लगता है कि यहाँ लाए गए चिंपैंजीज के रिहेबिलिटेशन में कितनी मेहनत लगती है मानसिक तौर पर हारे हुए शारीरिक तौर पर बुरी हालत में ये काम कई सालों तक चलता रहेगा और इनमें से कई सारे चिंपैनजीज चालीस साल की उम्र तक जियेंगे तो इन्हें एक बड़े ग्रुप में डाल दिया जाएगा ये भी बाद में इस बड़े से कंपाउंड में जाकर जिएंगे और एक दिन उम्मीद है कि वापस जंगल जाएंगे मुझे देखकर हैरानी होती है कि कांगो जैसा जंग में उलझा देश भी इतने सारे समर्पित और जुनूनी संरक्षणकर्ताओं को जन्म देता है 
शुक्र है लिबेरो में काम करने वालों का और आई के बहादुर सिपाहियों का हमारे खतरे में पड़े प्राइमेट रिश्तेदार और कॉन्गो बेसिन के बाकी जीव जंतु भी अब चैन की सांस ले सकते हैं मगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और हमने यहाँ जो सीखा है पूरे कॉन्टिनेंट पे वही लागू होता है हमारे पृथ्वी के लिए जो जरूरी है उसे अभी संरक्षित करना है वरना जल्द ही एक दिन ये सब गायब हो जाएंगे